Bom, pessoal, então nós vamos começar a trabalhar agora com o Implot. Primeiro você vai abrir o arquivo do Implot. Vai aparecer uma caixa de informações, vai fechar a caixa. Vai entrar em janela, duas dimensões. Vai abrir uma nova caixa e nessa caixa você vai poder realizar os gráficos das funções no plano. Então, nós vamos fazer o gráfico de algumas funções bem simples. Então, primeiro você vai clicar em, no menu, na equação, vai escolher explícita, vai escrever a equação que você deseja. O que, que significa explícita? Aquela função onde você tem a forma f de x igual à expressão que representa a função. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 1. Então, f de x já se encontra ali na caixa, você apenas vai digitar 2x mais 1. Vamos fazer o um intervalo que está aqui mesmo, aqui que significa travar intervalo. Travar intervalo é quando você deseja que o gráfico saia de menos 5 só até 5. Vamos deixar sem travar. Espessura da linha, vamos fazer uma linha de espessura 2. E vamos mudar a cor. Vamos fazer uma cor vermelha. Fechar a caixa e dar um OK. Então, aqui você pode observar que tem uma reta crescente, que está cortando o eixo X num determinado ponto que você ainda não conhece. Muito bem, digamos que eu queira mexer nessa mesma função. Então, eu venho aqui novamente em editar e eu quero modificar. Eu quero escrever 2X ao quadrado. Então, o que é 2X ao quadrado? 2X ao quadrado você vai utilizar o acento circunflexo, 2x, acento circunflexo ao quadrado. E vai pedir para plotar novamente, ok? Então, você observa aí que você tem uma parábola. Para você deixar o gráfico maior ou menor, você vai utilizar as teclas page up, page down. Então, page up, vamos fechar aqui a caixa de inventário. Vamos fazer o page down, né? Você está diminuindo o teu gráfico. Page up está aumentando o teu gráfico. Digamos que você queira fechar a caixa da, da função, digamos que queira modificar a equação, a função. Eu venho aqui na equação, inventário, e mais uma vez eu entro na caixa das funções. Então, vamos editar novamente, vamos fazer a função raiz. Então, nós sabemos que a raiz é o mesmo que você elevar a um expoente fracionário. Então, nós vamos utilizar a representação de expoente fracionário para representar as raízes, que consideravelmente é a maneira mais simples de você trabalhar. Digamos que eu queira fazer a função da raiz quadrada de 3x mais 5. Então, eu vou abrir parênteses, vou escrever 3x mais 5, vou fechar parênteses, se é a raiz quadrada, então é elevado ao meio, então é elevado, assim circunflexo, abre parênteses para indicar que eu estou elevando ao meio, 1 dividido por 2, fecha parênteses e pede para traçar o gráfico. Então, aí eu tenho uma parte do meu gráfico. Como é uma raiz quadrada, eu posso duplicar essa função e eu quero, a raiz quadrada ela pode ser valor positivo ou negativo, eu venho aqui no duplicar, não vou apagar a fonte, porque ela continua a função que já está ali. E vou colocar um sinalzinho de menos na frente da função. Dou um OK. E a função fica descrita na parte de baixo também. Então, sempre que você quiser realizar gráficos no plano, utilizando a forma explícita, você vai fazer sempre esse procedimento. Na próxima aula... Nós estaremos trabalhando aí com funções particionadas.